只要我变色够快，你们就看不见我。糟了，是野生的石雕巨人。哎嘿，这是苦力怕走位，有点意思的呀。哈喽，大家好，我是小包。你见过原始世界的生物吗？今天要介绍的模组名称就是原始生物。它给我的世界添加了二十五个有丰富特征的原始生物，感觉大部分的设定都很有趣，是一个非常用心的模组。接下来我就挑一些给大家看一下吧。一、苦力怕。模组中添加了三种苦力怕，第一种是开心苦力怕，它不会像普通苦力怕那样伤敌八百自损一万二，而是向目标丢出天梯，一边放天梯还会一边走位。在水里的速度甚至比玩家还快。生命值较低时，它还会在走过的地方留下火焰，阻止敌人的追击。第二种是火箭苦力怕，一旦它被激活，就会像火箭一样跳到高处，然后掉下来爆炸。要是没有穿护甲的话，就算吃了金苹果也顶不住它的一次爆炸，威力相当之大。第三个则是支援苦力怕，它在血量低于半血时会爆炸，平时呢就是个会逃跑的臭弟弟。不过它可以把别的苦力怕转化为高压苦力怕，被转化后的苦力怕攻击速度、移动速度、天梯威力都会有较大的提升。它也可以强化其他的敌对生物，像一个小跟班一样跟在后面加 buff。以上三种苦力怕被击败之后，都会有极小几率掉落苦力怕的蛋。砸出之后会生成苦力怕的幼崽，并且会视你为主人。等他们长大之后，就可以帮助你战斗。开心苦力怕会帮你扔炸弹，火箭苦力怕会拿头锤人，支援苦力怕则是在你旁边加 buff。不过小时候的话，除了这个支援苦力怕可以给加 buff， 另外两只都没有任何功能。不过他们好像没有可以加速长大的物品，只能慢慢等。倒是可以用火药给他们回复损失的生命值。二蜘蛛。这个模组还添加了蜘蛛妈妈和蜘蛛宝宝。蜘蛛妈妈出现后会生出一堆宝宝，身上还背着一只。当你对老的造成攻击，小的就会主动出击保护家人。当大的蜘蛛被击杀时，有几率掉落蜘蛛蛋。和苦力怕蛋一样，它可以生出小蜘蛛，附带一个可以把它收回来的蛋壳，有点像神奇宝贝的精灵球。使用发酵的蜘蛛眼可以帮助它长大，长到最大值时，你可以骑乘这个蜘蛛，还可以水上行走，移动速度特别快，甚至还可以爬墙。它的眼睛还是可以进行染色的。另外，蛋壳不能收回变大之后的蜘蛛，毕竟它都已经长大了嘛。不过你可以去蜘蛛妈妈那里偷小蜘蛛回来，偷回来再养大，就变成自己的蜘蛛了。帮大蜘蛛养孩子还不用收钱，这样无私奉献的事，我相信在座的各位肯定都很乐意去做。三，工具人，这个是旅行商人，设定有点像一点一四才有的流浪商人，他会像怪物一样生成，不过他可比那种奸商好多了，他经常会刷新一些村民没有的库存，价格也很正常，还可以像普通村民一样解锁交易。当你手里拿着绿宝石的时候，它会和开了幽梦疾跑一样跟着你，跟个鬼似的。背着这么大一个背包，连我这只八只脚的蜘蛛都跑不过它。我觉得它的背包才是本体，下面的村民只是个工具人。不过他们和怪物一样会消失和生成。想要他们安定下来的话，需要用命名牌或者绿宝石块贿赂他们。虽然这样子不是很划算了。第二个是迷路的矿工，地下的矿道会发现手上拿着稿子的迷路的矿工，一旦发现你，他们就会跟上你寻求帮助。如果你善心大发的话，可以把他们领到地表，他们出来之后会很开心的收起稿子，然后叫上一堆兄弟来打劫你。不是，刚搞错了，他会送你几个绿宝石作为感谢，送完礼物之后会变成可以交易的矿工，有石头矿工、宝石矿工或者矿石矿工。可以换到石头、钻石、煤炭、铁矿之类的资源。钻石好像只用三个绿宝石一个，还是挺不错的。四、其他生物。矿洞里还有可能遇到哥布林，它是一种比较常见的敌对生物，会拿着狼牙棒捅你。这是一个令人非常讨厌的武器，因为它太粗，因为每次攻击会破坏你一件护甲百分之十的耐久，所以和它战斗要尽量避免被攻击到。这个狼牙棒是有几率掉落的。不过有时候可能没什么耐久，我们可以捡来攻击小伙伴，然后假装自己只是在用手打他，他们会很奇怪为什么自己的护甲掉得这么快，嘿嘿。矿洞里还可能出现这种生物——石雕巨魔，它有三种攻击，一种是粉碎地面。
，而它可侦测的玩家距离非常远，所以我们在地底下也躲避不了它。它还可以捡起附近的方块投掷过来，不穿护甲的话，三下应该就可以把人砸死。还有普通的近战攻击，也差不多是三下一个。不过他也有弱点，这也是为什么他明明像个绿巨人，却要叫他石雕巨魔的原因。当我们在地下遇到石雕巨魔时，可以把他引到外面，一旦被太阳光照射到，他就会变成一个石雕，失去行动能力。这时候我们只要用稿子对他进行攻击就行了。我看了一下，他从石化中恢复的亮度，这个时间的节点大概是 12600， 在这个时间之前，他会一直保持石头状态。除了石雕巨魔之外，地下还会刷出三种灵性生物，一种是附魔书，它会主动攻击发现的玩家，战斗力比较弱，没有什么危险性。击败的话会有几率掉落附魔书，不过越高等级的附魔书掉落的几率也越低。第二种是附灵工具，看起来就和我们平时制造的工具差不多，它们不会主动攻击人，但是被攻击后会进行反击。工具的材料越好，它的战斗属性也越强。像钻石工具，它们的战斗力明显就比木头工具要高一大截。第三种是宝箱怪，这个设定就比较常见了。地下的箱子不但有可能是奖励箱，也有可能开出宝箱怪，它会追着玩家攻击，伤害还是挺可观的。宝箱怪被击败后，有可能掉落宝箱怪的蛋，我们可以用这个蛋将普通的箱子改造成宝箱怪，来陷害自己的朋友。不过箱子里必须是空的才行。最后一种地下生成的生物叫虚空之眼，你可能在挖矿的时候突然致盲和饥饿，转头一看，发现远处有一只眼睛在盯着你，这就是虚空之眼了。当你靠近它时，会受到来自它视线的伤害，并且身上的 debuff 会增强。当虚空之眼被攻击到时，它会瞬移，这有点像末影人老祖宗的感觉，传承下来了瞬移能力，还把自己的眼珠子也作为战利品传了下来。五地表生物。看到这个可爱的小东西了没有？它们是丛林精灵，会拿个小树苗到处种，说话的声音有点像《捉妖记》里面的胡巴，一直在那里啊吧啊吧的。被火烧了还会变成烧焦的小木头人，头上冒着一小撮火焰，手里还拿着个小火把，连说话的声音都变难听了。这个丛林精灵还有挺多行为的，太多了我就不一一介绍了。然后就是变色龙了，变色龙可以跟着脚底下的方块变色，这是一个很好的自保的手段。它可以用西瓜驯服，用发酵猪眼繁殖，倒是没有什么战斗能力。你可以把它当做牛羊什么的来养。驯服几只之后，可以收集击杀掉落的变色染料。皮革的装备可以被染成变色服装。玩家穿上之后，这个服装会和变色龙一样，跟着脚底下的方块变色，可以像隐身一样靠近怪物而不会被发现。当然，靠得太近的话还是会被发现的，毕竟只是变个颜色，人家又不是瞎了。这些是会偷宝石和矿物的蜥蜴，它会悄悄地走到你旁边，偷了背包里的东西赶紧跑，逃跑的样子可可爱爱。当然，你直接给它一刀，它就会把东西放下了。或者你在路上遇到本来就拿着东西的蜥蜴，给它一刀还可以把它自己的东西抢走，反正肯定是从别人那里偷来的，不要白不要。这个是骷髅战士，可以转换武器，靠近时用剑，远程时切换成弓箭。我们被弓箭射到时，还会受到虚弱的效果。这个是睡莲怪，它平时会在水里装睡莲，不过当玩家靠近或者章鱼靠近，它就会主动攻击。守株待兔，如果有比赛，它肯定每届都能拿冠军。这个是阴身女妖，虽然好像一点都不像女的，它会把遇到的玩家抓起来，飞到很高的地方丢下去，造成衰落伤害。不过在飞的过程中是可以通过攻击打断的。然后就是两种史莱姆了，一种是和平时差不多的史莱姆，不过它里面可以装东西。一般我们遇到的都是装着东西的，里边是什么东西，它就会变成什么颜色。像这个是曲奇，这个里面有个钻石，打死最小的史莱姆就会掉落里面的东西。不过有时候也会遇到没装东西的史莱姆，我们可以用粘液球驯服它，然后可以往里面放东西，看看它变成什么颜色，什么东西都可以放。这个附魔剑放进去，看着好厉害，它旁边还有一层光圈。不过这个盾牌，如果他拿着复活图腾被击杀，还可以重新复活一次呢。和叼着复活图腾的狐狸倒是有点像。还有一种是石脑史莱姆，它会吞噬玩家的脑髓，伤害非常高。不过戴头盔可以避免伤害，就是头盔损坏的非常快就是了。
，多支石脑史莱姆还可以重叠，伤害也会叠加，直接给你吸成一根棍棍。连续吸十次脑随时，这个史莱姆就会跳下来变大一次。如果不停的更换盔甲让他吸的话，他甚至可以大到这样。这好像还不是极限，越大伤害越高。把他打掉之后会变成更多小的史莱姆。你快看看我头上啊，这些史莱姆是不是有毒？六地狱生物，在地狱或者说只要是在岩浆里，就有可能生成这种岩浆章鱼，它会吸收岩浆，然后变成火焰喷射出来，对玩家进行连续攻击。在它吸收岩浆的时候，它可以免疫远程攻击，不过它一离开岩浆就会扣血，碰到水就扣得更快了。这是猎人坦克，它会生成在地狱堡垒里。这里空间比较小，非常有利于它的近战攻击。它这走位是真的牛皮，不但速度快，还会旋转。这几位是地狱洋人，可以说是地狱的村民吧，能交易一些地狱的东西，全都是用金子当做货币的。就像前段时间更新的猪灵一样，有三个颜色的羊毛，对应三种交换的物品。我们甚至可以剪掉它的毛，剪完之后是真的丑。好了，以上就是本期视频的全部内容了。这是一个内容非常丰富的模组，原始生物模组。它在 Curse Forge 上已经有超过四百万次下载。模组中的大部分属性可以在配置文件中修改。走之前给我点个赞，好不好？谢谢老板。那我是小包，我们下期再见，拜拜。